Bien, vamos a hablar de un tipo de bloqueo que se llama Stagger. ¿sí? El Stagger eh, son dos bloqueos consecutivos para un jugador eh, que sale a tirar o que penetrará. ¿sí? Normalmente suelen ser bloqueos indirectos, aunque hay variantes. Vamos a ver la situación siguiente, donde eh, veremos el Stagger tradicional de toda la vida. ¿sí? Tenemos aquí un jugador que normalmente suele ser tirador, recibirá un primer bloqueo, un segundo bloqueo y hará lanzamiento... Eh, que es el típico y tradicional stagger. Vamos a ver dos situaciones de tradicionales. Primer bloqueo, segundo bloqueo y lanzamiento. ¿sí? En este caso, la misma situación. Eh, veremos que el stagger situa, se sitúa aquí. ¿vale? Tenemos aquí a Novinsky. Recibe un primer bloqueo, un segundo bloqueo, también para tirador. En este, en este caso, vemos como no persigue si sí, el jugador no persigue por detrás o eh, queda enganchado en los bloqueos y en vez de salir, digamos, a esta situación, sale a esta situación de la esquina. ¿Sí? Esas serían eh, dos situaciones tradicionales de Stagger. En alguna ocasión la defensa es muy agresiva, ¿sí? como en este caso, que persigue, el jugador defensor persigue y no permite tirar. Entonces él sí permite recibir, pero lo que se crea es una situación, un espacio para poder penetrar, ¿sí? como en esta situación de ahora. Bien, otra situación de Stagger es eh, una rosca, ¿sí? jugador hacia adentro. Vemos que en este caso el jugador pasa por detrás, está defendiendo claramente el lanzamiento, ¿sí? pero eh, se cree esta situación de, de rosca. ¿sí? Es una poco lectura de juego. Veamos alguna situación más de Stagger. Esta es una situación donde permite lo que hay que leer es la, la lectura. Concretamente en esta situación ellos lo, lo, lo hacen así, de esta manera. ¿Sí? Vamos a verlo. Hay un pase, digamos, al medio. Una inversión de balón. Y aquí tenemos una situación de Stagger. ¿Sí? Eh, lo, lo que tenemos que leer es qué hace este defensa y los defensas de aquí si se crea un espacio. Aunque en esta situación, concretamente... Este jugador le está diciendo a este cómo eh, tiene que realizar el stagger. Concretamente, si los pies van hacia el fondo en vez de ir hacia la banda, le está diciendo que haga una vuelta eh, por el medio. ¿De acuerdo? Que aunque en un stagger normal lo que hay que leer es qué hace la defensa para ver si puedo hacer esa jugada de entre medio del stagger. Normalmente cuando hay esta situación de stagger que va hacia el medio, después este jugador suele recibir un bloqueo. Entonces tenemos una opción de corte que podría recibir, fijaos que cómo está buscando esta situación, y después hay un bloqueo aquí para el tirador. ¿Sí? Esta es una situación de stagger. Stagger da muchísimas, muchísimas opciones. ¿Qué más? Eh... Vale, aquí tenemos una situación de lectura también. Fijaos cómo anticipa este defensor, vamos a verlo, cómo anticipa eh, la salida del, del bloqueador. El, el jugador va a recibir un stagger aquí, o sea, en esta situación, ¿vale? Un primer jugador y un segundo jugador para salir a, a tirar. Pero lo que está haciendo este es anticipar eh, el stagger, la situación. Pues bien, lo que hace es, este jugador lo que hace es una lectura del stagger, Fijaos cómo queda eh, eh, por delante para defender la situación de tiro y este lo lee muy bien y va hacia el otro lado del stagger. Es una, una opción de, de que te da el stagger. ¿Sí? Después acabamos con un tiro fácil al otro lado. Bien, más opciones de staggers. En esta situación es un stagger que recibe un bloqueo aquí. Voy a tirar un poquito hacia atrás para que lo veáis. Vale, es una situación de Stagger. Fijaos que recibe un primer bloqueo, un segundo bloqueo. Está, lo que busca en muchas opciones es la salida del tirador, pero también una opción que da el Stagger es la continuación del, del bloqueador. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Normalmente suele pasar lo siguiente, que este jugador, que es muy peligroso, eh, atrae la defensa. Entonces, si sale con cierta ventaja, normalmente el pivot... Sí, el jugador que defienda al 15 saldrá a defender el tiro, hará un pequeño flash. Y obviamente el 15 quedará solo. Entonces hay una buena continuación. ¿Vale? Fijaos. Vale, otra situación de Stagger es eh, bueno, la, la rosca que hemos hablado antes. 
fijaos ¿vale? en esta situación lo que pasa es lo siguiente tenemos el stagger el stagger y este jugador después de hacer el bloqueo se va a la esquina para que este jugador no influya en, en la defensa o al menos esté distraído con el tema de la defensa y cuando pasa esto este jugador busca la rosca hacia adentro si ¿sí? es una situación de rosca que hemos visto antes bien otra de las variantes que se suele utilizar en el stagger eh, es un eh, primer bloqueo indirecto más un mano a mano. Fijaos, esta es una situación de stagger. ¿De acuerdo? Tenemos un primer bloqueo y un mano a mano. Vamos a ver una situación parecida, pero también se suele, pas suele pasar que en el stagger, lo que hablábamos antes, las continuaciones. Fijaos que están tan pendientes de este jugador que es eh, anotador y tirador, que el, el, el pivot eh, tiene una buena continuación. Y estas serían unas, algunas de las situaciones stagger más eh, típicas que podéis encontrar. Espero que os haya quedado claro lo que sería un bloqueo stagger.